നമസ്കാരം എ ആൻ ബി ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് വ്യാഴാഴ്ച നമുക്കെല്ലാം ദൃശ്യമാകുന്ന അത്യ അത്ഭുത പ്രതിഭാസമായ സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുകയാണ് സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നട അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ മറയപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഒത്തുചേരുന്ന കറുത്തവാവ് ദിവസമാണ് സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുക സൂര്യഗ്രഹങ്ങൾ സാധാരണ നാല് തരങ്ങളായാണ് ഉള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം അതായത് ഗ്രഹണ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ യാദർശികമായ സാധ്യത മൂലം ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ പൂർണ്ണമായി മറച്ചതായി കാണപ്പെടുന്നു ആ അവസ്ഥയാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം അഥവാ ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഭാഗ്യ സൂര്യഗ്രഹണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രാഹു കേതു ഭൂമിയുടെയും സൂര്യന്റെയും മധ്യത്തിൽ നിന്ന് അല്പം മാറിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ ഭാഗികമായി മാത്രമേ മറയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം അതായത് പാർഷ്യൽ എക്ലിപ്സ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ഭൂമിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ കോണീയവ്യാസം സൂര്യന്റേതിനേക്കാൾ ചെറുതാവുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് സൂര്യബിംബത്തിന്റെ ബാഹ്യഭാഗം ഒരു വലയമായി ചന്ദ്രന് വെളിയിൽ കാണപ്പെടും ഇത്തരം സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളെ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം അഥവാ അനുളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവയും സമ്പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളാണ് അവസാനത്തേത് സങ്കര സൂര്യഗ്രഹണം ഇത് ഭൂമിയിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണമായും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വലയ സൂര്യഗ്രഹണമായും അനുഭവപ്പെടുന്നു സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളെ സങ്കര സൂര്യഗ്രഹണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് എക്ലിപ്സ് എന്നും ഇതിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ വലയ സൂര്യഗ്രഹണമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ വീതിയിൽ ഭാഗികമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യഗ്രഹണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഈ മാറ്റങ്ങൾ ജ്യോതിഷപരമായും ഓരോ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് സംഭവിക്കുന്ന സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ ഇത് ആദ്യം ദൃശ്യമാവുക മലബാറിലാണ് രാവിലെ എട്ട് നാലിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗിക ഗ്രഹണം ഒൻപത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പൂർണ്ണതയിലെത്തും മൂന്ന് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് വരെ തുടരുന്ന പൂർണ്ണ വലയ ഗ്രഹണം പതിനൊന്ന് നാലിന് അവസാനിക്കും സാധകർക്ക് അവരുടെ സാധന ശക്തിക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതിന് ഏറ്റവും മികച്ച സമയങ്ങളിലൊന്നാണ് സൂര്യഗ്രഹണം അന്ന് പൂർണ്ണമായും ജപത്തിനും ധ്യാനത്തിനുമായി മാറ്റിവെക്കുന്നത് അത്യുത്തമമാണ് സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ഏത് മന്ത്രങ്ങളായിക്കോട്ടെ അത് ഒരു തവണ ജപിച്ചാൽ ലക്ഷം തവണ ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് ലഭിക്കുക ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് മന്ത്രോപദേശം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് മൂലമന്ത്രം യഥാവധി ജപിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലാത്തവർ വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിൽ ഇരുന്ന് ജപിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി വീട്ടിൽ പൂജാമുറിയിൽ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലവും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് മന്ത്രജപ സമയത്ത് മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ഏകാഗ്രമായിരിക്കണം ആരാധനാമൂർത്തി മാത്രമായിരിക്കണം മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടത് സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ് ജപം ആരംഭിച്ചാൽ ഗ്രഹണ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടെ ജപം ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തും ഇത് കൂടുതൽ ഗുണകരമാണ് ഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം മന്ത്രജപം അവസാനിപ്പിക്കാം പിന്നീട് കുളിച്ച് ദേഹശുദ്ധി വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഗ്രഹണത്തിന് ശേഷം വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്നതും അത്യുത്തമമാണ് ഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന കിരണങ്ങൾക്ക് സാധാരണയിൽ ഇരട്ടി ശക്തിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കൂടാതെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഭീഷണിയായ സൂക്ഷ്മരശ്മികളുടെ അളവും പതിവിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രഹണ സമയത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറക്കാത്തതിന് കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് ശ്രീകോവിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ചൈതന്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വരെ ശക്തി ഉള്ളവയാണ് ആ സമയത്തെ സൂര്യരശ്മികൾ ഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞ് അടിച്ചുതളിയും പുണ്യാഹശുദ്ധിയും വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ
അല്ലെങ്കിൽ ഓം നമോ നാരായണായ എന്ന് നൂറ്റെട്ട് തവണ ജപിക്കാവുന്നതുമാണ് ആദിത്യമന്ദനം ജപിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം ഗ്രഹണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ് ആരംഭിച്ച് ഗ്രഹണത്തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും മന്ത്രജപം തുടരണം ഗ്രഹണം നടക്കുന്ന മിനിറ്റുകളിൽ മാത്രം മന്ത്രജപം നടത്തുന്നതിൽ ഗുണമില്ല കുളിച്ച് ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി വേണം ജപം ആരംഭിക്കാൻ നൂറ്റിയെട്ട് ആയിരത്തി എട്ട് എന്നിങ്ങനെ എത്ര ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ള ധാരണ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട് ഏത് മന്ത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലും എത്ര തവണ ജപിക്കണമെന്നതിന് കൃത്യമായ കണക്കുകളുണ്ട് അവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ജപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാൽ ജപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എത്ര ഗുരു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം മന്ത്രമെന്നാൽ മനസ്സിനെ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളുടെയും മാതാവാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശം വരുത്തുന്ന സൂര്യദേവൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ എന്നതാണ് മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയാണ് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്നാണ് വിശ്വാസം അധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആദിത്യ ഹൃദയം ശത്രുക്ഷയം വരുത്തുന്നതിനായി അഗസ്ത്യമുനി ശ്രീരാമദേവൻ ഉപദേശിച്ച മന്ത്രമാണിത് ആപത്തിലും ഭയത്തിലും സൂര്യകീർത്തനം ചൊല്ലുന്നവർക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നാണ് സ്തോത്രത്തിന്റെ ഫലശ്രുതി സൂര്യഗ്രഹണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്